హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై త్రిస్టాస్ ఛానల్ చూస్తున్నాం వాళ్ళందరికీ నమస్కారం నా పేరు స్వరాజ్ లక్ష్మి ఈరోజైతే నేను మనీ ప్లాంట్ని ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే ఎలా పెంచుకోవచ్చు అనే దాని మీద వీడియో చేస్తాను సో నాకు తెలిసిన పద్ధతిలో నేను చేస్తాను నాకు మొక్కల గురించి మరీ అంత పెద్దగా తెలియదు బట్ నా నా ఛానల్లో నాకు ఏం తెలుసో అంతవరకు నేనైతే సబ్స్క్రైబర్స్కి కానీ చూసే వాళ్ళకి కానీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను అనమాట సో మనీ ప్లాంట్ అయితే మాత్రం చాలా ఈజీ దాన్ని మనం పెంచుకోవడం ఇంకా మనీ ప్లాంట్ ఉంటే చాలు మీ ఇంట్లో దాని నుంచి మనం ఎన్నో కుండీలకి మొక్కలు తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రతి ఆకుకి ఒక వేర్ అనేది ఉంటుంది రూట్ అనేది సో అవి కట్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్ మట్లైనా నాటుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదా ఇలా అనమాట ఇది నేను టెన్ డేస్ బ్యాక్ రెడీ చేసుకున్నాను సో ఇది ఎలా రెడీ చేసుకున్నాను ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసేసేయండి మనీ ప్లాంట్స్ ఓన్లీ టూనే సో దీంట్లో నుంచి తీసిన మనీ ప్లాంట్ ఇది కూడా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇవన్నీ కిందకి ఇలా పెరిగిపోయాయి కదా ఇవన్నీ కూడా నేను వేరే మళ్ళీ చేద్దామనుకుంటున్నాను సో ఇవి మనం కట్ చేసి మళ్ళీ మొక్కలు చేయడం వల్ల ఈ కుండీలో ఉన్న మొక్క కూడా బాగా పెరుగుతుంది అనమాట మొక్కలు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నేను వేరే మొక్కలను తీ తెచ్చానని చెప్పాను కదా సో అవన్నీ కూడా ఊరికే పోతున్నాయి అనమాట ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే మనీ ప్లాంట్స్ ఎక్కువ పెడతామని డిసైడ్ అయ్యాను సో నేను ఫస్ట్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇలా ఉండేది అనమాట మనీ ప్లాంట్ ఇది కూడా సో జస్ట్ అది ఫ్లోర్ తాకుతూ ఉండేది ఈ ఫోర్ మంత్స్లో ఇంత పెద్దగా పెరిగిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో ఈ మొక్కలో కొంచెం అలానే ఈ మొక్కలో కొంచెం నేను కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఆ మనీ ప్లాంట్స్ ఎవరికైనా యూజ్ అయ్యే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతాయి కదా ఎలా చేయాలి అని సో నేనైతే ఇది ఇక్కడ వరకు కట్ చేసేస్తున్నాను ఇది చూసారా ఈ కొమ్మ ఇక్కడితో ఆగిపోయింది బట్ ఇది ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకొకటి వచ్చేసింది అనమాట ఇది ఇక్కడ వరకు కట్ చేసేస్తున్న అలానే ఈ కొమ్మ కూడా ఇది ఎందుకు కట్ చేస్తాను అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది ఇక్కడ సరిగ్గా రావట్లేదు అందుకని ఇది నేను కట్ చేస్తున్నాను అలానే మీరు ఇక్కడ ఈ రెండు కొమ్మలు చూస్తే చాలా ఇది బాగా వచ్చింది బట్ ఇది ఇక్కడ సగానికి ఆగిపోయింది నేను వచ్చి ఇది ఇక్కడ కట్ చేసేస్తున్నాను ఇది చూసారా ఆకులన్నీ పెరగలేదు వేర్లు మాత్రం అలాగే ఉంటాయి సో మనం వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బాగా పెరిగింది మళ్ళీ ఇక్కడ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి సరిగ్గా రావట్లేదు ఇక్కడ నుంచి మనం మళ్ళీ మట్టిలో నాటేసుకుంటే మనకి కొమ్మలు యాజిటీస్ ఇవి ఎలా ఉన్నాయో అలాగనే మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద కొమ్మలన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట అలా కాకుండా మీకు గుబురుగా రావాలి అంటే మాత్రం మనం ఈ వేర్లన్నీ కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి సో ఈ వేర్లలో మనకి ఆకులు రాకపోయినా కూడా మీరు గమనించండి మనీ ప్లాంట్కి ఈ వేర్లు మాత్రం అలాగనే ఉంటాయి అనమాట సో వాటి నుంచి మనం మొక్క ఎండిపోయినా కూడా ఇలా ఇలా పోయినా కూడా మళ్ళీ మనం వేరే ఒక ప్లాంట్ నుంచి మనం వేరే ప్లాంట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు మనీ ప్లాంట్స్ ఇవైతే మాత్రం నాకు చాలా ఇష్టం అండి మనీ ప్లాంట్స్ ఎందుకంటే ఆకులు ఎక్కువ రాలిపోవు ఎల్లో ఇష్గా అయిపోవు కొంచెం వాటర్ తక్కువైతే అవి ఎల్లోగా అయిపోతాయి అనమాట చాలామంది ఏం చేస్తారంటే రెండు రోజులకు ఒకసారి వీటికి కూడా నీళ్ళు పోయమని చెప్తారు మనీ ప్లాంట్కి నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసుకుంది ఏంటి అంటే మనీ ప్లాంట్కి మనం ఎంత వాటర్ ఇస్తే అంత బాగా పెరుగుతాయి అనమాట అవి ఎల్లోగా అయిపోవు ఆకులు మీరు చూస్తే ఇందాక నా టూ ప్లాంట్స్లో కూడా ఎక్కువ అవి ఎల్లో ఆకులు ఏవి లేవు లేదు చెప్పాను కదా మనకి గుబురుగా రావాలి అంటే నేను ఇంట్లో ఒకటి ఉంది తయారు చేసింది అది నేను క్లిప్పింగ్ యాడ్ చేస్తాను సో ఆ విధంగా రావాలి అంటే మాత్రం మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాము మనం ఎలా కట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనకి ఉన్న వేర్ని ఏమాత్రం ఏమీ చేయకుండా మనం ఇక్కడ వరకు ఆకు కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆకుతో పాటు ఓన్లీ వేరు ఇంకా ఆకు అనమాట ఇది ఉంటే చాలు మనకి సో విజిబుల్గా ఇట్లా మనం తీసుకుంటే మనకి కనిపిస్తాయి అనమాట వేర్లు పెరుగుతున్నది లేదు కనిపిస్తుంది మనకి సో నేను అందుకని ఇలా తీసుకున్నాను లేదు అంటే మీరు మామూలుగా ఏదైనా కప్పు కానీ మగ్గు కానీ ఏదైనా ఉన్నా కూడా లేదంటే ఒక బౌల్లో కూడా మీరు వేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇవి సో ఇది వచ్చి కలర్స్ వస్తుంది కదా ఇది మా బాబుకి చిన్నప్పుడు గిఫ్ట్ లాగా ఇచ్చాడు అనమాట మా మరిది సో ఇది అలాగనే ఉంది బట్ ఇది మీకు ఇప్పుడు చూడడానికి కొంచెం బాగుంటుంది వీడియోలో అని చెప్పి నేను ఇది పెట్టాను సో ఇప్పుడైతే నేను ఆకులన్నీ ఇలా పెట్టుకున్నాను అనమాట వేర్లు ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ ఇట్లా కిందికి మనం నిలబడేటట్లుగా అన్నీ పెట్టుకోవాలి 
సో ఇలా అనమాట మనకు అది ఈజీగా ఇలా వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మనం వాటర్లో మునిగేటట్లు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇట్లా అందుకే నేను చెప్పాను మనకి ఇవి వేర్లు కనపడేటప్పుడు కింద కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఇవి ఇట్లా మనకి ఒక వన్ మంత్ మనం వీటిని ఇలా పెట్టుకుంటే మనకి ఆ తర్వాత వేర్లు అనేవి మనకి పెరుగుతున్నది లేని మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి క్లియర్గా సో అప్పుడు అవి తీసుకొని మనం మీరు వాటర్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే మట్లో అయినా కూడా నాటుకోవచ్చు కుండీలో సో అవి ఇట్లా గుబ్బురుగానే వస్తాయి అనమాట ఇందాక మొక్క చూసారు కదా ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఇదైతే ఒకటి రెడీ అయిపోయింది సో ఇది చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇలాగనే వాటర్లో పెట్టుకొని డెకరేషన్గా కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మనకి కాఫీ టేబుల్ మీద లేకపోతే టీవీ పక్కన అలా అనమాట మీరు చూసి ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఎంత బాగుందో మనకి వేర్లన్నీ మునుగుతున్న మునుగుతున్నాయా లేదా అనేది చూసుకోండి రోజు అన్నీ కూడా ఒక దాంట్లోనే మనం పెట్టేసేయచ్చు ఏమంటే ఇప్పుడు మీకు చూపించడం కోసం నేను ఇది కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టేసుకుందాము చూసారు కదా ఇవి ఎంత బాగున్నాయో ఇవి మీరు ఇలాగే మనం పెంచుకోవచ్చు మనం అంటే వీటిని ఎక్కడ పక్కన దాచాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో నాకు తెలిసి ఈ మొక్కలు పెరిగే లోపల ఈ ఆకులన్నీ పాపం ఆ గ్లాస్లో ఉన్న బ్యాటరీ అయిపోయేలాగా ఉంది నేను ఒక వన్ అవర్ తర్వాత వేరే గ్లాస్లోకి మార్చేస్తాను అన్నీ సో చూడడానికి బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి ఈ క్లిప్పింగ్ కూడా తీసాను అనమాట యాక్చువల్గా నేను ఇవన్నీ పెరిగితే నాకు ఎలా లేదన్నా మూడు కుండీలలోకి వస్తాయి ఈ ఆకులు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ మొక్క వచ్చి నేను వన్ ఇయర్ బ్యాక్ చేసింది ఇది అయితే ఇది పెరగడం చాలా లేట్గా పెరిగింది నాకు ఎందుకో తెలియదు సో ఇప్పుడు ఇవి కూడా అలాగనే ఉంటాయేమో చూడాలి కానీ మనం చెప్పాను కదా ఇందాక కొమ్మ కొమ్మ నాటేసుకుంటే అవి చాలా తొందరగా గ్రో అయిపోతాయి కాకపోతే ఇలా కొంచెం గుబురుగా అనేది రాదనమాట మనకి ఇవి చూసారా ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ గ్రీన్ కలర్లోనే ఉన్నాయి ఇది ఒక్కటి నాకు కొంచెం మార్పుల్ లాగా వచ్చిందనమాట లైట్గా ఫుల్ గ్రీన్ కలర్లో ఉండే మనీ ప్లాంట్ ఇది సో ఈ ఉల్లిపాయలు ఏంటంటే మనం కుక్ చేసేటప్పుడు ఉల్లిపాయలు ఉంటాయి కదండి ఆ ఉల్లిపాయలు తొక్కలు అయితే మాత్రం అస్సలు పడేయద్దు మొక్కలు ఉన్నవాళ్ళు సో ఇవి మనము ఓవర్ నైట్ నాన్ పెట్టేసుకుంటే అవి కొంచెం మనకి కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి అనమాట మార్నింగ్ కల్లా సో ఒక ఎలాంటి కాఫీ కలర్ రెడ్డిష్ కలర్లో వాటర్ వస్తుంది అవి మాత్రం మొక్కలకి వేస్తే నిజంగా మొక్కలు చాలా బాగా పెరుగుతాయి అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే నేను ఇది ఉల్లిపాయలు అన్నీ కూడా నేను కలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఒక టూ త్రీ డేస్కి అలా సో అవి కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ ఇలా పోసేసుకొని మనం ఓవర్ నైట్ ఉంచేస్తే సో మార్నింగ్ కల్లా అవి కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి సో ఆ వాటర్ తీసుకెళ్ళి మొక్కలు అనమాట ఇలా అయినప్పుడు ఈ వాటర్ని తీసుకెళ్ళి మనం అంటే మరీ ఎక్కువ ఏం వేయనవసరం లేదు లైట్ లైట్గా మొక్కలకు వేస్తే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని నేను వడగొట్టుకుంటున్నాను అనమాట ఆ తొక్కలని సో తొక్కలతో కూడా వేసేస్తారు చాలామంది దానివల్ల ఏంటంటే ఒకలాంటి బ్యాక్టీరియా అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో మనం ఈ ఆకులను తీసేసి సారీ ఆకులు కాదు ఆ పొట్టును తీసేసి మనం వడగట్టుకుంటే వాటర్ని ఈజీగా మనం మొక్కలకి వేసుకోవచ్చు మొక్కలు అయితే మాత్రం ఫుల్ బాగా పెరుగుతాయి మనీ ప్లాంట్కి అయితే మాత్రం నేను ఇది వేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఈ వాటర్ని బాగా పెరుగుతాయి సో అలాగే తులసమ్మ ఎవరికైనా సరిగ్గా పెరగకపోయినా తులసమ్మ కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ నీళ్ళు అలానే మీరు ఇంకా మొక్కలు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకైతే మాత్రం ఇది చెప్తున్నాను అనమాట నేను చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ వాటర్ చూసారు కదా ఇప్పుడు ఆ కలర్ ఆ విధంగా చేంజ్ అయిపోతుంది మొత్తంగా అనమాట మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి వాటికి ప్రోటీన్స్ చాలా బాగా వస్తాయి అనమాట సో సన్ రైజ్తో పాటు మనము ఈ వాటర్ కనుక వేసుకుంటే చాలు మనం ఇంక ఏం చేయనవసరం లేదు సో ఇక్కడ చూస్తే నేను మనీ ప్లాంట్స్కి వేస్తున్నాను ఈ వాటర్ అంతా కూడా బాగుంటాయి మొక్కలు అయితే మాత్రం చాలా బాగా పెరుగుతాయి ఎండిపోకుండా అందుకని నేను అప్పుడప్పుడు ఇలా ఉల్లిపాయలు వేస్తూ ఉంటాను సో ఒక టెన్ డేస్కి ఒకసారి లేకపోతే మంత్లీ మీరు ఒక రెండు మూడు సార్లు వేసినా కూడా మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి చూసేసారు కదా ఇప్పుడు ఇదైతే ఇక్కడ మీకు వాటర్ కనిపిస్తుంది కదా నేను మీకు చూపించడం కోసం ఇలా చెప్తాను అనమాట టూ డేస్కి ఒకసారి వాటర్ ఇలా అయిపోతూ ఉంటుంది మనం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ పైనుంచి అది ఫిల్ చేసుకోకుండా ఈ నీటిని పారబోయాలన్నమాట పారబోసి టూ డేస్ టూ డేస్కి ఒకసారి మనం ట్యాప్ కింద 
ఫ్రెష్ వాటర్ పట్టాలి దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్ అనేది కింది వరకు వెళ్తుంది వాటికి ఆక్సిజన్ అనేది అందుతుంది సో మనం ఇదే వాటర్లో అలానే ఒక వన్ వీక్ ఉంచేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ కంటెంట్ తగ్గిపోతుంది సో టూ డేస్కి ఒకసారి మనం ఈ నీటిని పూర్తిగా పడేసి కొత్తగా వాటర్ ట్యాప్ వాటర్ అనేది పట్టడం చాలా మంచిది దానివల్ల ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ రూట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ గ్రో అవుతున్నాయి నేను మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ చిన్న చిన్నగా వేర్లన్నీ వస్తున్నాయి స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట టెన్ డేస్కి సో ఇక్కడ టెన్ డేస్కి ఇలా వేర్లు అనేవి మనకి అవి చూడడానికి స్టార్టింగ్లో బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా మనకి వైట్ కలర్లో రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఎంత పెద్దగా వచ్చిందో సో ఇది ఇక్కడ ఇలా వేర్లన్నీ వచ్చిన తర్వాత మనం వాటిని మట్టిలో వేసుకుంటే కుండీలో సూపర్గా పెరుగుతాయి అనమాట అయితే గ్రోత్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది సో వెంటనే పెరిగిపోవడం మరి ఫాస్ట్గా అయితే పెరగవు అనమాట ఇలా వేసుకున్నప్పుడు మనకి చాలా గుబురుగా చాలా బాగా వస్తాయి సో ఇప్పుడైతే నేను టూ డేస్కి వేశాను వాటర్ ఇప్పుడు నేను వీటికి ఈ వాటర్ మార్చి వేరే వాటర్ ఫిల్ చేస్తాను అనమాట సో ఇలా మీరు కనుక చాలా సింపుల్ వేలో మనం ఇలా మనీ ప్లాంట్ని గ్రో చేసుకోవచ్చు మన ఇంట్లోనే హ్యాపీగా నిజంగా తీగలు పడుతూ ఉంటే ఎంత అందంగా ఉంటాయంటే అసలు బ్యూటిఫుల్ ప్లాంట్ అండి మనీ ప్లాంట్ మాత్రం సో అలా రూట్స్ అన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత మనం వీటిని ఇలాగే మీరు మళ్ళీ బాటిల్స్లో కానీ లేకపోతే ఇలా కప్స్లో కానీ అలా వేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు మగ్స్లో కానీ లేదు అంటే మీరు కుండీలలో వేసుకొని బాగా వీటిని పెంచుకోవచ్చు నాకు తెలిసి ఇందులో చాలా ఆకులు ఉన్నాయి మీరు చూస్తే కనుక తెలుస్తుంది చాలా ఆకులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ నాకు ఎలా లేదన్నా రెండు మూడు కుండీలకు వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు టెన్ డేస్ అయింది ఇందాక చూసిన ప్రాసెస్ మీరు ఇప్పుడు టెన్ డేస్ అయింది అనమాట టెన్ డేస్కి ఈ వేర్లు ఎలా వచ్చాయో చూసారు కదా దీని తర్వాత నేను ఇంకొక టెన్ డేస్ పెట్టాను యాక్చువల్గా వన్ మంత్ పెట్టాలి బట్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను చేసినప్పుడు ఒక మొక్క చూసారు కదా అది చాలా గ్రోత్ చాలా తక్కువగా వచ్చింది అనమాట బట్ మొక్క అయితే అలానే ఉంది పాడలేదు ఇప్పుడు వీటిని నేను ఇంకొక టెన్ డేస్ లేకపోతే ఒక వన్ వీక్ వచ్చిన తర్వాత నేను వేరే కుండీలోకి వీటన్నిటినీ కూడా మార్చేస్తాను మట్లో నాటేసుకుంటాను అనమాట లేదు మీకు ఇలానే ఉండాలంటే ఫ్రెష్గా రోజు మీరు ఇది టీవీ యూనిట్ దగ్గర కానీ లేకపోతే బెడ్రూమ్లో కానీ మీ ఇష్టం మీరు వీటిని ఇలా ఫ్రెష్గా ఉంచుకోవచ్చు వాటర్ మార్చుకుంటూ ఉంటే చాలు అనమాట సో ఆ తర్వాత అవి చాలా పొడవుగా పెరిగిపోతాయి మీరు బాటిల్స్లో కూడా వేసి పెట్టుకోవచ్చు విండోస్లో అంతా మొక్కలు మాత్రం ఇంట్లో అనేది పెంచుకోవాలండి ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అంటే ప్రతి మొక్క అవుట్డోర్ ప్లాంట్ అంటే కాకపోతే కొన్ని చీకట్లో కూడా బతుకుతాయి అనమాట సన్ రైజ్ లేకపోయినా కూడా అవి ఉండగలుగుతాయి సో వాటిల్లో మనీ ప్లాంట్ ఒకటి మనకి ఇంట్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్ కానీ లేకపోతే ఇంట్లో ఏదో చెడు వాసన వచ్చినా కూడా ప్లాంట్స్ అనేవి చాలా వరకు అవి పీల్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట ఫ్రెష్ ఎయిర్ కూడా ఇవి ఇస్తూ ఉంటాయి సో నాకైతే మాత్రం మనీ ప్లాంట్ చాలా ఇష్టం అసలు చాలా ఎంత ఇష్టం అంటే అది అసలు ఆకులు మిగతా మొక్కలతో మనం పోల్చుకుంటే అవి రాలిపోతూ ఉంటాయి మనీ ప్లాంట్ మాత్రం అస్సలు ఆకులు అనేది పోనే పోవు అనమాట వాటర్ తక్కువైనప్పుడు ఆ ఎల్లో ఇష్గా అయిపోతాయి అనమాట ఆకులు కానీ మనం రోజు వాటర్ వేసుకుంటే మాత్రం ఏ ప్రాబ్లం రాదు నేనైతే మాత్రం ప్రతి రోజు నేను వాటర్ వేస్తాను అంతకు బయట ఉన్న మొక్కలకి కూడా ఆ మిగతా కొన్ని మొక్కలు ఆకులు ఉడిపోతే అసలు చూడలేము బాధ అనిపిస్తుంది కూడా ఇదైతే మాత్రం మనీ ప్లాంట్ చాలా బాగుంటుంది ఇది కూడా ఏంటి అంటే మనం ఈజీగా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పద్ధతిలో మీరు చేసుకుంటే వన్ ప్లాంట్ ఉంటే చాలు మీరు చాలా మొక్కలు ఇలా పెంచుకోవచ్చు అనమాట మనీ ప్లాంట్ మాత్రం ఇంటి నిండా మీరు కావాలంటే డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు మనీ ప్లాంట్తో సో ఇప్పుడైతే నేను వేరే మొక్కలు అవి కొనకుండా ఇప్పుడు ఇక మీదైతే మనీ ప్లాంటే ఇంకా ఇంట్లో ఎక్కువ పెట్టాలని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో అయితే నేను ఇంతతో కంప్లీట్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కమెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలిసి వంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్